嗨，大家好，我是玄妹。嗨，大家好，我是晶晶。啊，今天是玄妹回娘家的第七天，然后这几天呢，因为太阳太大了，没有出去给大家拍视频。今天呢，玄妹去给大家体验一下七零年代的小卖部。我们今天去小卖部买东西了。咦，小二姐，咦，别的不穿，这才好跑。这个路他都不看了。嗯嗯你看我们这边的，这边的小卖部也是卖了这些菜呀、啊、蔬菜呀、啊、什么的，小蔬菜呀、啊，还有这些东西，有没有七十年代的感觉啊？有没有七十年代的感觉啊？哎呀，这个是什么果冻？牛奶，什么都有。是我们这边的小卖部，还有红牛，我要买，我要买一罐红牛。我不吃红牛，算了，我红牛吃了就睡不着觉。买罐这个，豆奶，豆浆，豆浆奶。<咳>你坐，跟美英，跟小莫，小莫安哥，去带跟他。哈哈哈哈哈！我操，我都不带呀，都不洗了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
，就每次去的有我妈、我爸一起去，他们就是给我付钱，其他的我都没带。来，再再再拍一拍这里面。现在现在我们那边应该没有这个这个一袋一袋的那个洗头啊，还有洗衣服的这个，就是一小袋有小袋的，几毛钱一袋的。然后呢，这个就是我们现在我们村里的一个小卖部。<笑>现在中国农村还有没有这种小卖部这样？因为我都没有去过，所以我不知道。但是越南还有很多这种小卖部的。都是用现金的，很麻烦的，一点都不方便。好了，放在自己的店了，嘿。那外面可以买啥？买啥？买啥么？买啥？买啥？买啥？买啥？买啥？买啥？买啥？买啥？买啥？买啥？就把孩子送去学校。今天是星期五，所以呢，我老公要去医院透析，家里只有我一个人。回来的时候，正好收到我妹妹给我打的电话，她问我：“姐姐最近你过得怎么样？”我说：“还好，也没有跟她说太多的我老公的病情。”她跟我说：“姐姐，我看你过得……”好辛苦，自己要带孩子，还要工作，嫁得那么远，你有没有后悔过？我说，你为什么要这样问我？他说，姐姐，我突然不想结婚了，我现在连男朋友我都不想找，我觉得婚姻好累呀、啊，一个人过得不好吗？为什么还要结婚生孩子呢？我知道现在很多年轻人就跟我妹妹一样的想法。他们不想结婚，因为觉得压力太大。我也知道他这个想法是不正确的。人呐、啊，总会老的时候。如果结婚有孩子，以后你老了会有个伴。但是我现在的生活，我也不知道该怎么劝他了。他问我后不后悔当初选择结婚。如果我说不后悔，那是杂话的。我很多事都后悔，为什么要结婚？为什么要生孩子？但是后悔有什么用呢？世界上又没有后悔药，所以只能面对了。我也跟他说，现在你已经是成年人了，你有自己的想法了。如果想结婚或者不想结婚，那你是个人的选择，就跟着个人的想法去做就可以了。如果你现在选择不结婚，你现在的生活可能会过得很潇洒，很好，很幸福。但是你要考虑到，你老的时候身边没有人，没有孩子，到时候你老了，身边没有老公，没有孩子，没有亲人陪伴，你会觉得很孤单。现在如果你选择结婚，可能你会觉得很压力、很累，因为要面对孩子、老公还有婆家。但是你要考虑好清楚，现在的苦是以后的幸福。如果现在的幸福了，那以后就是你的苦日子了。人生啊，总有坎坎坷坷的，不可能平平安安、顺顺利利过一辈子的。所以，不管你做出什么选择，我也会支持你，因为你已经是成年了，你有自己的想法了。姐姐也只能给你提出意见，也不可能帮你决定你的人生。她跟我说，她现在事业为主，她要努力上班挣钱。他觉得，如果他把钱存够了，有存款了，以后老了，他可以去养老院，或者他可以一个人去旅游、消茶。但是我也跟他说，你不可能平平安安一辈子的，你还有生病的时候，你生病一个人在医院，到时候你就知道了。你也不可能健健康康一辈子，对不对？到时候你一个人躺在医医院的病房里。身边一个人都没有。听我说完后，他就沉默了，也不说话了。挂完电话呢，我也考虑了很多。虽然我现在的生活是很辛苦、很累，要一个人养家、带孩子，还要做家务，但是
，只要看到我女儿熟睡的样子，我都感觉我做的所有事情都是值得的。也希望我所有的努力会换来我女儿的幸福和快乐。只要我女儿幸福快乐的成长，我作为妈妈，我觉得不管我做什么事情，都不会觉得累。不会觉得委屈，也不会觉得辛苦。人是不可以选择自己的生活，但是你可以选择怎么样的去面对生活。我想给我女儿做个榜样，所以不管生活怎么对待我，我也会开开心心的过，我也会努力的做最好的自己。也感谢所有家人们。一直陪伴，一直支持，一直帮助选美，也是因为有你们的陪伴，所以我才能度过这个难关。有很多时候，我想的，如果没有大家的陪伴，我可能会放弃。因为我也只是女人，也是特别软弱的。有时候我也觉得很崩溃，很压力。有时候也觉得老天爷为什么这样对待我？为什么这样对我不公平？但是，只要玄妹在直播间或者在生活中，感觉累、感觉压力、感觉不开心的时候，大家都会一直陪伴我、劝我、鼓励我。如果没有大家的陪伴，玄妹也不知道我现在的生活会过成怎么样了。特别感谢大家，感谢你们的陪伴和支持，也希望玄妹往后的日子。也会有大家一直的陪伴和鼓励，也希望你们能陪伴我成长。感谢家人们的支持，谢谢大家。为什么吃饭要坐在地上？我来吧，哟！嗨，大家好，我是玄妹。昨天呢，玄妹和娜娜已经回到我父母家了，刚好呢赶上我们家吃团年饭。今天呢，玄妹给大家分享一下我们这边吃团年饭跟中国有什么区别。这里呢是我们家的小厨房，家里有什么事情的话都在这里做饭了，不在大厨房上面做。这个呢是我表妹，她在牵孙犬。我们这边呢，不管是过年过节，或者做什么事情，桌上都要必须要有孙犬。因为我他们凌晨就做了，然后我还没起床，所以没看到过程。这是我大婆，我大婆在炒牛肉，这个是牛肉炒。洋葱，还有西兰花，这个是第二道菜。这个有也可以，没有也可以。这里呢是在煮鸡肉，这个鸡呢就一整只煮。然后这里是糯米饭，这两个菜呢是必须要有的。鸡肉呢只要公的，不要母的，把它盖起，还没煮好。这个是什么？这个是排骨吗？应该是要煮汤。这个是我三叔的老婆，还有我小叔的老婆，他们在准备，应该是煮汤的。大婆在煮第三个菜，那就是虾。大虾，哇，我们这边的虾好大一只，好香。蒜末炒大虾。<咳>一般主厨就是我大婆。这个是我们家的二楼，然后二楼这里呢，就是七年祖先的地方，要烧香的。已经准备好菜饭了，有越南春卷、大虾，还有牛肉炒洋葱，还有那个是越南的呃火腿肠。还有鸡肉，还有糯米饭，糯米饭、鸡肉还有春卷呢，是必须要有的。还有汤
那上面呢是烧香的地方，还有水果、酒。那是我爷爷、我爸爸、我表哥，还有有树，在给祖先烧纸。西装啊，钱呐、啊，这个是钱，还有帽子，还有平时需要用的东西。我不知道中国有没有这个风俗习惯哈，但是我们这边十五啊，然后初一呀、啊，或者过年过节呀，都要烧这些东西的。我们这几天呢，天气不好，天天下大雨，很冷。我叫我爸帮我烧香，然后我也给祖先上香了，因为毕竟我那么久才回来，我也是我爸的长女嘛准备好了，然后我们现在就要吃饭啦，娜娜，吃一个看看，喜不喜欢？啊，娜娜还有点害怕了，敢都不敢出来，呀，啊？<笑>我们这边吃饭要坐地上啊？怎么啦？因为人太多了，坐在坐，呃，饭桌上没有位置。所以我们就坐在地上了，好不好吃？不好吃。<笑>你还没吃习惯，好吃啊？怎么不好吃？那你你喜欢你想吃什么？啊？啥都想吃。多吃点，来吃春卷吗？来，这个春卷给你。来。嗯。你看妹妹，你看妹妹吃的多好。这是我表哥的女儿。啊。莫来吧。哟，这桌是叔叔、爸爸还有表哥做的，我们是坐在里面。娜娜，啊，你为什么吃的那么少啊？因为我感觉我吃不习惯。吃不习惯？嗯。不好吃吗？我觉得不是不好吃。不是不好吃，为什么不吃呢？我感觉我吃不习惯的。妈妈，嗯，为什么男生女生就要分开住？我们这边就是这样子啊。那为什么我们要住在地上，不会闻到臭脚味吗？<笑>因为人太多了，如果坐在饭桌上的话就不够，位置不够，所以说我们就住在地上了。而且我们越南这边呢，天气比较热。从小呢就坐在地上吃饭的。妈妈，嗯，为什么有一些人都是光着脚走路的，他们不觉得冷吗？因为我们这边夏天天气比较热，所以说我们喜欢光着脚走，走在地上就凉快了嘛，所以慢慢就习惯了。那不穿袜子吗？<笑>夏天不穿袜子啊，本来就热，还穿什么袜子？为什么我们中国人就要穿袜子？这个是个好习惯呐、啊。所以说，每个地方都有每个地方的习惯，风俗习惯不一样。所以说，你要走出去啊，去每个国家、每个地方，就可以看到不同的习惯、不同的风俗了，可以长认知啦。那你这样不吃饭的话，你不饿呀？到时候回中国的话，就瘦的皮包骨了。<笑>你要学会介入妈妈这边的生活习惯，因为以后我们还是要经常回去的，知道没有？知道了。<笑>
。那<笑>、啊、这个呀，这个先把头发了吗？对啊，但是只有女小孩子色呀。嗯，只有女小孩子色呀。都可以呀、啊，你想画什么颜色就画什么颜色。那把他的头发先给画了吧。嗯。好的，你看你鼻子都堵了，不要吃药了，知道没有？知道了。哎，身体怎么那么脆弱呢？冷了两天就感冒了啊！别把你爸也给感染了哈。老公，那个很多粉丝都问我们，呃，现在房子卖的怎么样啊？然后还有很多粉丝就说。嗯，教我们建议我们不要卖房子，因为现在这个房子不是水居房嘛。然后我也感觉，嗯，现在我们也还没有那么困难，而且这个房子水居房嘛，对娜娜以后上学也比较好。你不是说你有个朋友要在这里给孩子上小学要花十多万嘛？所以呢，我觉得要不再跟你爸你妈考虑一下。不要把这个房子卖了，等以后有生源了，需要做手术的时候，需要钱的时候，我们再考虑嘛。怎么样？钉都钉下来了，该卖还是卖嘛。这个房子也住久了，还是我还是想换个新环境嘛。这个房子老了嘛，住久了真的。也不太舒服，而且你因为你你不是一直想要个自己的家吗？到时候换了房子，就是你这就是你的新家了。虽然也没没到那么卖房子那一步，但还是换一换嘛，换个环境也挺好的。这个房子住久了，我也不太想住。但是考虑孩子的学习嘛。哎呀，哪里都有好学校。你如果真的真的就就就这一个地方上学的话，那全全成都市的人都跑不来了。你有没有这么夸张？没这么夸张的。但是这里有好学校啊，虽然其他地方也有学校，但是这里学好学校多呀、啊。你还是想到你妈，你你那么没有安全感的人。给你换个，给你安个家嘛，安个我们自己的家。那到时候买房子要不要写我的名字？写啊，能写就写啊，不能写就写李娜的名字啊。反正也无所谓，这这都是我们的户户财产嘛，无所谓的。反正要换房子嘛，哎呀，这个房子住久了，迟早要换的。还不如就趁现在这个机会换了，而且你看那个那个手续啊、罚款什么都都去办完了，是不是嘛？然后换了，到时候给你跟李云娜留着吗？还早呢，哎呀，说什么留不留的？哎呀，你不管早不早嘛，反正这些事先办了嘛。而且换个家，就我们三个人住一起，安安心心的，换个环境也挺好的。到时候给你们留点儿财产嘛。那现在，给你如果到时候我不在了，你们两个起码还有个房子嘛，平安平平安安住着就行了。现在说这个是不是有点早？哎呀，早不早？先先起码先定，先做点准备嘛，对不对嘛？嗯。哎，平平安安的就可以了，房子不房子也无所谓的。其实这个不管我生不生这个病，这个房子都要卖的，要换换个家。这房子住久了，我真的不不想住了。就结婚礼。你们两个在看什么呢？我们在看中式婚礼，你看好漂亮啊！都看了大半天了，少看点手机，看多了眼睛不好嘛。哎、嗯，你知道啊？今年他们说是十年以来结婚最多的一年，然后看到。
，中式婚婚礼，我觉得啊，好漂亮。那个唐装，如果我穿上的话，肯定也很漂亮。哎，可惜了，没有机会了。怎么没有机会？哇，都这么大了，结的都结了婚了，难道还还在结一次，还在找一个？可以补班呀，你看我先以前，因为在那边工作嘛，就直接在那边办了婚礼，然后回来本来家里亲戚朋友就比较少，所以也没正式办，就请请吃了个饭。我看你现在看这个这么羡慕，你要不给你补办一个，正好你现在。嗯，粉丝朋友我这么多，大家应该也很开心吧？其实呢，我昨天到现在看了别人的婚礼，我也想，我想要不我们再补办一个婚礼，然后请我的粉丝呀一起来参加呀。因为之前我们呃回来的时候说你的朋友本来就不多吧，然后亲戚朋友呢也在外地也不多，所以呢就没有正式的补办一次婚礼。然后婚纱照在这边也没有拍，所以呢也想补，但是你看一次婚礼要这么这么隆重，这么豪华，我想一想还是算了，哇都这么大了，补都补办不补办都无所谓的，哎、算了吧。等以后条件好一点再办嘛。然后如果、嗯、后来以后我身体好了。如果配型成功，可以做手术的话，我们再来补办嘛。毕竟这是你的愿望，也是我的对你缺少的一部分嘛。虽然我也很想，我也很羡慕别人，但是呢，婚礼还是算了。等以后看看条件。如果条件好嘛，我们可以就是简单的去拍个照嘛，拍个婚纱照嘛，然后穿这个衣服拍一下。补补班婚纱照可以的，但是婚礼还是算了，毕竟哇都这么大了，我在补班婚礼，那那那都当我伴娘了，那那当妈妈的伴娘。哎，只要你身体好。如果你呃手术成功，身体健康啦，我答应你，就是呃再考虑，<笑>要不要办，好不好？但是婚纱照呢，可以考虑一下，毕竟拍婚纱照那里也可以穿这个唐装的嘛。然后，其实我们结婚这么久了，也办了。新房子了，也没有婚纱照挂上，感觉还是空荡荡，还是缺少一些，缺少一点什么，对不对嘛？所以说呢，也不算是婚纱照吧。还有娜娜，就算是全家照，全家照，对不对嘛？是一家人的照片。嗯嗯当时，到到时候，我和娜娜都算唐装，然后你爸就是。新郎来接我们两个，<笑>来接我们母女，好不好？<笑>好吧，那我答应你，以后等身体好了，来给你补，把这个补上。虽然、嗯、不知道能不能补，但是听到你这么说的话，我也很感动。啊、呃，心领了啊，这个呢，也其实也无所谓的。真的无所谓的，你不用不用太大的压力，不用有太大的压力。毕竟我们挖到这么大了，对不对？<笑>我们虽然没有问题，但是我们也过得很幸福啊，对不对？好吧。嗯，好的。很多网友问我，你们越南女孩子为什么喜欢嫁到中国？为什么选择嫁到中国？原因很简单，第一，因为中国男人多呗。如果中国男人不多的话，那我们也不会考虑嫁到中国，因为争不过中国女人呢。第二个原因呢，是我们两个是邻国，两个国家距离比较近，是我们呃都是亚洲人黄皮的，长相也是差不多嘛，区别不大，所以呢
，很多中国男人呢会选择去越南或者东南亚找老婆。第三呢，因为中国男人在我们国家是比较有名，顾家、疼老婆，然后不爱喝酒，就算是爱喝酒的话，也是在我们能接受的范围内，比较勤劳、认真。努力，但是在我们国家呢，不是所有人，但是也有一部分是比较保守，喜欢喝酒、打老婆，然后好吃懒做，也有的。第四呢，两国的关系现在呢相当比较好，我没说以前哈，以前我是不知道的，但是现在我觉得相当关系是比较好的。我们如果跟中国男人结婚的话，手续啊、办手续、结婚证啊或者签证等等都是比较顺利的，比较好办的，然后费用也不是很高。第五，是因为越南女孩子比较勤劳、顾家，比较认真嘛，礼貌，就跟那中国的传统美德一样的，很多。中国男人呢，也是想找这样的老婆，所以呢，中国男人找老婆会选择去越南或者东南亚这几个国家的。还有一个原因就是，现在在中国这边有十多万越南媳妇嫁到中国，有很多呢就过得比较好嘛，然后这边条件也是比越南好很多，所以呢，很多越南女孩呢在我们身边看到了嘛。然后觉得啊，这个女孩子嫁到中国过得很不错，老公又疼她，然后条件又好，所以呢就会跟的选择嫁到中国了。我不是说全部哈，但是大部分自由恋爱都是过得比较幸福的，条件都是比较相当好的。所以呢，为什么现在越南女孩特别喜欢嫁到中国，而且越来越多的越南女孩愿意嫁到中国，就是这几个原因。